はい、ではここでは、ログの応用問題、やっていきましょう。で、応用問題のポイントは、いつも言ってるんですけども、もポイントっていうほどじゃないんやけど、パターンになれるっていうことと、できることは全部やっていこう。その二つが大事です。なんかもうちょっと難しそうやから、ね、できること全部やる前に諦めてしまったりとか、そういうことをしちゃうとできなくなるんですね。で、しかも、ここのカッコ1、今紹介するカッコ1っていうのは、応用問題って言ってるけど、実は、さっき、計算問題の最後にやったやつと全く一緒なんだよね。定の変換の最後でやった問題と全く一緒と。つまり、パターンになれることで、やっぱりできるようになっていく。だから、定の変換の最後の時にね、うわ、悩むややこしいな。これどうせ難しい問題やろと。もういらんのちゃうんって思って飛ばした人は、ここでもう一回、改めてもう一回ちょっと考えて、パターンになれていきましょう。そしたら、できるようになります。で先でけへんかった人もここで身につけてぜひぜひもう一回チャレンジしてくださいできるようになるからもう先と一緒ですこういうふうに式を見ていった時に定が2839バラバラやからまず一番低い2の方に合わせようと思うだからログ23はそのままとしてもログ83これ定の変換公式を使ってログ28分のログ23やねこれややこしい人は定の変換公式に戻ってくださいで、次。あ、ごめんなさい。ちょっと書き間違えてますね。ここも定が3やから、ちゃんと定の変換をして、定を2に合わせとく。つまり、ログ2、3分のログ2。2ここでしとくんですね。ログ2、2と。で、次も、これも定の変換で、ログ2、9分のログ2。2。こういう風にしておくと。で、さらに、ここから簡単にしとくんですね。ログ2、3足す、ログ2、8。これ計算したら3やから、3分のログ23になると。で、ここも,も簡単にしてたらいいですね。ここの分母、ログ2、2やから、あ、分母じゃ分子がログ2、2やから、これは1に書き換えとこうと。ログ2、2は1やもんね。ここもそうやね。え、ログ2、9ログ2、9はさっきの問題でやったけど、9って3の2乗じゃないか。で、ここの乗のやつは前に出して OK やから、2、ログ2、3にできるなと。だから、ここ、2ログ2、3に変えてます。で、ここのログ2、2ももう1に直しといたらいいですね。こういうふうに直しておくと。で、こんだけできるだけ簡単にしてから展開。これかけるこれ。これかけるこれ。これかけるこれ。これかけるこれ。っていうふうに展開していくんですね。OK ですかだから、えー、ここは、ログ23とログ23でこれも約分するだけで1になるとここはログ23と2ログ23分の1やからこれまた約分したら2分の1になるじゃんとこれも一緒だね3分のログ23とログ23分の1もこういうふうに約分したら3分の1になるじゃんとこれかで約分して6分の1じゃんとあとは計算頑張りですねということでしつこくしつこく何度もやっていけば必ず覚えてできるようになるんでこういうふうにパターンになれる特にこの問題は結構品質なんですなんで練習問題見つけて、ね、学校の問題集とかこちらで用意した教材とかそういうふうな問題集を使って類題を見つけて納品というできるようにしっかり練習していきましょう。